Good evening. Hello, hello. Good evening. Hello, teacher. Hello, Kevin. How are you? Excellent. Very good. Welcome to the class. Hello, hello. Good evening. How are you, everybody? Uh -huh. How are you? Good evening, teacher. Good evening. How are good you? Good evening, teacher. I'm fine, and you? I'm good. Thanks for asking. Welcome to the class. Hello, hello, everybody. Welcome to the class. I can see Claudia. Hello, Claudia. How are you? Hello, teacher. I am hello, Excellent. Welcome to the class, Claudia. I can see Adriana too. Hello, Adriana. How are you? How are you, teacher? I'm good. And you? Thank you. Good. Good. Ah. I'm sorry, my teacher. Oh my gosh. I'm sorry to hear that. Yeah. Great. Great. Era verdad, teacher. Okay. Like, sentirse mal de salud. Uh-huh. Uh -huh. Yeah. But are you taking medicine? Yes? Yes, the church, yes. Ah, okay, very good. Okay, espero que se recupere pronto. Please take care. Who else? Who else? Marvin. Hello, Marvin. How are you? I cannot hear you. Uh, I'm sorry, Marvin, no lo logro escuchar. Okay, let's see. Mientras resolvemos el audio con Marvin, I'm sorry, Marvin, I cannot listen. Um, who else is there? I can see Elmer. Hello, Elmer, how are you? Hello, teacher. How are you? How do you feel? Uh, I'm a little tired. I imagine. It's Wednesday. Yeah. Yeah, yeah it's yeah, I, know. I know, I know. Mm -hmm. How about you? Let me see. Rosa, how are you, Rosa? Hello, teacher. I am excellent. Ah, very good. Nice. And who else? Jenny. I can see Jenny. How are you, Jenny? I'm teacher. Fine. Nice. Very good. Welcome to the class. Well, everybody, welcome to the class. I'm really happy to see you here. Thank you for being on time. Thank you for the ones who have the camera on. It's Wednesday. We are in the middle of the week. And today we are going to practice a lot, ¿ok? Hoy vamos a ver un nuevo tema, así que esperemos que todos siempre participando, siempre activos, siempre con la camarita encendida, ¿ok? Y listos para participar. Recuerden que entre más participemos, pues más aprendemos, ¿ok? Así que, welcome to the class. Don't forget everybody to work on the platform. Para el fin de semana tendríamos que haber terminado lo que es la unidad 3, ¿ok? Ya la próxima semana es la última, así que ya la próxima semana nos quedamos trabajando en la unidad número 4. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Sí? Good. ¿Se acuerdan qué tema practicamos allá? Exactly. Good job. Exactly. So today we are going to have a, a practice about that. And then let's start with the new topic. Okay, let me start sharing the presentation. Give me a second. All right. 
So everybody, can you see the presentation? Yes. Yes, teacher. Yes. Excellent. Yes. Good. Okay, so today is October 4th, and we are going to study question time with what time? That's the topic for today. Okay? Questions okay. with what time? ¿Se acuerdan cuando usábamos what time? Hora exacta. Exactly, exactly. Mm -hmm. Very good. So, hoy vamos a aprender a practicar este tipo de preguntas. So, this is the class objective. I need a volunteer, please, for reading. Yo, teacher, Adrián. Thank you, Adrián. Go ahead. What? What to use it? Question with what team? Class objective. Practice participation with bit a bit to what? And adverb question with what team? What time? What time? That's the one. Thank you. So pay attention to the class objective. Vamos a aprender no solamente a preguntar sino también a responder las preguntas con what, what time. time. Okay? So that is the purpose for today's class. But first, let's have a quick practice about the topic that we studied yesterday. Hemos estado viendo information questions en general y también in third person. ¿Quiénes son las third person? ¿Se acuerdan? Yes. He, she, and it. Good job, exactly. So, aquí tengo ciertas oraciones. So, you have to tell me the correct information question. For example, why he have a meeting? So, what do you think? What is the correct information question here? ¿Qué necesito primero? W-H. Ah, the double-H word. En este caso, ¿cuál es la double-H? Why. Why. Very I. good. What do I need next? Hub. Auxiliary. Auxiliary. Mm -hmm. What is the auxiliary? Have. Have. Mm, have or does? Does. does. Yeah. Does. Remember, the auxiliary is does. Have is the verb. Okay, why does? What do I need next? Yeah. Be careful with the so, microphones. Subject. What is the subject? Yeah. Yeah. Good. Yeah. So, why does he? What do I need next? What does it have a meaning? Good. Why does he have a meeting? So that is the correct order. We have the double H word, auxiliary, subject, there, and the complement. Very good. So can I answer these questions with yes, he is? Is it correct? No. No. What is the correct one? What could be the answer here? Why does he have because. a Because. Yes. Because. Because. Excellent. Because he has to work. Ah, because the supervisor gives instructions. Any kind of questions. Number two. What is the correct information question here? Where? Uh -huh. Where? Does, yes. where does, does she, she process, process the payment? Aha, the payments. So, where does she process the payments? What could be the answer? What do you think? What could be the answer here? If I'm saying where, Mm, how can I answer? Uh, she processed the payment. Mm -hmm. 
where? Could be in, in a place. bank. Very good. We can say in the bank, in the office. Okay. Mm. So we in need the to, agency. In the agency, exactly. So we need to say a place. Very good job. Number three, what is the question in the number three? Where okay. is what? Okay, what? Does. What does? Ingrid. Ingrid. Uh -huh. Do. Do on weekend, on Wednesdays. On Wednesdays. So, what could be the answer? He studies English. She studies English. Mm -hmm. What else? She Una consulta en anterior dijo in o at bank. I'm sorry. In which one? En la anterior dijo in o at bank. Well, basically, both are possible. So we can say in the bank or we can say at the bank. The only difference is at means that you are in that place. In the place. Uh -huh. I mean, it's como, cuando decimos at, es como para dar una ubicación. Yo les pregunto, mm. ¿dónde estás? Y me dicen, en el banco, at the bank. En cambio, si decimos in the bank, es que ustedes están adentro, específicamente adentro del banco. So, al final, ambos hacen referencia al banco, así que both are possible. Okay? Ah, uh, okay, thank you. You're welcome. Okay, the last one. What is the question here? When? When? Uh -huh. Do. Do. Are you sure? When no. does uh, employee? Uh -huh. When does employee? Employee. Employee. Uh -huh. ¿Cuál es el verbo? Acquire. Acquire. The raw material. Good job. The raw material. What is the meaning of employee? Empleado. Exactly. Y acquire. Adquirir. Exactly. And raw material. ¿Qué creen que significa raw material? Estos raw mm. material es como cuando decimos la materia prima o los materiales que se van a utilizar para generar un producto. ¿Entendido? Yes. Got it. Excellent. Okay, look at this, everybody. Very good structures. Solo recuerden, a veces hacer las information questions nos cuesta, pero lo que ustedes tienen que tener en mente es lo siguiente. Apréndanse la estructura. Si ustedes mm -hmm. saben la estructura, Va a ser sumamente fácil. Recuerden, doublet word, auxiliary, subject, verb, and complement. That's it. Understood? Yes? Yes, Tisha. Yes. Any questions so far? Yes. No questions? No Ready? question. Ready for the exam? Yes. No. <laughs> <laughs> Come on, yes or no? You have to say yes with a lot of confidence. Okay, look at this one. I'm going to show you some exercises. So you have to mm -hmm. tell me the correct double H word with the correct question. Now, les voy a ir asignando a cada uno. Así que vamos a ver si pusieron atención. Let's imagine yeah. that this is your exam. Okay. So, look at this. Vamos a empezar. Bueno, vamos a darle la primera a Elmer. Elmer Antonio. Tenemos Rosa. William. 
Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Kevin. Y nos alcanza para uno más. Marvin. Ok, so guys, whenever you're ready. I'm ready. Go ahead. What time? Mm -hmm. Do children go to bed? What time do children go to bed? Okay, everybody, what do you think? Is it correct or not? No. Mm, why not? What does... What does children go to bed? Hmm. Everybody, what do you think? Do or does? Children is plural, right? Yes. And so? So everybody, do you agree? I agree. Yes. Ahora bien, quiero que se fijen en algo. Si yo digo child, child is only Singular. one. Exactly. Si yo digo children, este puede ser más de uno. ¿Cuántos? I don't know. Ahora, el hecho de que no termine en letter S no significa que no sea plural. Hay plurales a los que le llamamos irregulares. Irregular. Exactly. Que es por eso que cuesta un poquito porque como no termina en S, pensamos, ah, maybe it is not a plural. Pero sí. Así que en este caso, la correcta pregunta es exactly like this. What time? Do children go to bed? Very good job. Okay, who's next? Who's ready? Me. Go ahead. Um, what does his dad read in the evening? All right. What does his dad read in the evening? Everybody, what do you think? Is it correct? Yes. Yes. Look at this one. ¿De quién estamos hablando? ¿Es tercera persona, sí o no? Yes. 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 Por lo tanto, decimos das. das. Perfect. What's next? How does? Can you repeat? How does? Uh -huh. How does? Your son? Your or her? You hear. Mm, you hear like this? Your. Ah, your. Her song. Okay. No English. No English. Okay. Now, look at this one. Tenemos la palabra mm -hmm. your en esta oración? No. No, no really. Entonces, básicamente, it is not necessary. Y look, this is the correct question. How does her son know no, English. English? Very good job. Okay, Kevin, Marvin, who's ready? Yes, uh, teacher. Go ahead. Uh, where does mm -hmm. her son live? Okay, look at this. Where does her aunt live? Is it third person? Yes or no? Yes. 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 Very good, very good. Next one, Marvin. Uh huh. Marvin, are you there? Okay, I cannot listen to Marvin. ¿Ustedes sí lo escuchan? Yes, no? No. Hello. Oh, yes, there you are. Okay, Marvin, go ahead. What does what does they grow? Okay, what oops, oops, oops. What that does they grow? They grow. Are you grow. sure? Hmm, 
si estoy hablando de ellos, ¿puedo usar that? No. No. Do. What do? ¿Qué vamos a What decir do? They dress. ¿Por qué? ¿Por qué decimos do? It's not the person. In this case, they is plural, ¿sí o no? Yes. Yes. Por eso recuerden, vamos a decir do. Do. Ok, ¿pasaron el examen? Yes. 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 Excellent. Very good job. Very good job. Ok, let's see. I have another five questions. So the next ones are four. Ok, number six, Teresa. Number seven is Oveida, number eight, Monica, number nine, Meili, and number ten, eh, Mario. Ok, para los demás ya no me alcanzaron, así que salvados por la campana. So, let me know when you're ready, go ahead. Let me know when you're ready. Me? Go ahead. What does he teach? All right. What does he teach? He teach. Yes. Is, it, is it third person? Yes or no? Yes. Totally. Yes. So, very good auxiliary. Excellent. Who's next? Tobeida. Excellent. Go ahead. When does it snow? When does it snow? It snow. Perfect. Igual, third person, does as auxiliary. Yes. Good job. Uh -huh. Who's next? Sis teacher. Okay, go ahead. Where does? Uh huh. This main work. All right, look at this one. Where does this man work? Perfect, excellent. So, si se fijan, todas van siguiendo la misma estructura, everybody. El secreto está en aprendernos la estructura. Very good job. Who's next, Maylee or Mario? I'm ready. Excellent, go ahead. Where do they go? Where do they go? Look at this. Perfect. They is plural. Auxiliary do. Nice job. Meili, you ready? Uh, how does much it cost? Okay. Now, look at this one. Como les decía ayer, el how se puede traducir ¿Cuánto o cómo? En este caso, estamos agregando la palabra much. Si se fijan, ¿están juntas sí o no? Yes. 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 Si yes. se fijan, aquí no hay como esa plequita que las está separando. Por lo tanto, mm. vamos a decir um, how much. Este how much significa... ¿Cuánto? Pay attention here. Este tipo de preguntas, más que todo, se utiliza cuando queremos saber cuánto price. cuesta algo. Exactly. Queremos saber el price. Ustedes van de compras, ven un par de zapatos y lo quieren comprar. Entonces, ¿cómo le preguntamos al de la tienda? Mire, ¿cuánto cuestan estos zapatos? Le decimos, how much does it cost? ¿Cuánto cuesta esto? Right? How much does it cost? Así que cuando vean este tipo de preguntas, recuerden, el how much irá junto. Together. ¿Entendido? Yes. Yes. Perfect. Yes. Did you pass the exam? Look. Absolutely. Very good. Easy or difficult, everybody? 
create the information questions. What do you think? Easy? Difficult? 50-50? Uh -huh. Okay, well. Easy. Easy 50-50, okay. Don't worry that this is a topic that we always practice. Siempre es un tema que se va a estar practicando, no solamente en este nivel, sino básicamente en todos los niveles, porque en todos los niveles necesitamos hacer preguntas. All right? Así que siempre es algo que vamos a estar constantemente practicando. Así que siempre les recuerdo, traten de estudiar un poquito. Si necesitan ver las grabaciones de las clases, recuerden, ahí está el link para el playlist de YouTube y también los videos están en la plataforma. Okay? Now, before continue with the topic for today, I'm going to check the attendance. So when you listen to your names, say present. Adriana Ernestina Contreras. Present. Thank you. Andrea Mariana Garcia. Present. Thank you. Claudia Noemi Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Elmer Alexander Tejada. Elmer Alexander. Okay. Elmer Antonio Hernández. Present. Thank you. Eric Alejandro Paul. Jenny Raquel Figueroa. Present. Thank you. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Thank you. Jose Antonio Gómez. Jose Antonio Gómez. Okay, Jose Gustavo Acevedo. Eh, Carla Melissa Martinez. Present. Thank you. Casey Jaisel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josue Martinez. Present teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Laura, okay. Mario Roberto Alfaro. Present. Thank you. Marvin Wilfredo Martínez. Present, teacher. Thank you, excellent. Okay. Meili Eunice Reyes. Present. Thank you. Mónica Elisa Chacón. Present. Thank you. Rosa del Carmen Rojas. Thank you. Eh, Sobeida de la Cruz Méndez. Present. Thank you. So, eh, Susana Beatriz Vázquez. Eh, Teresa de Jesús García. Present teacher. Thank you. And William Alonso Rubio. Present. Thank you. Okay, did I mention everybody? Yes, a todos los mencioné. Okay, pretty good. Yeah. Now, today we are going to see a new topic. All right, let me see. Can you share, a, can you see the presentation? Yes? Yeah. Excellent. Okay. Vamos a aprender a decir the time in English. So, algunos posiblemente ya se saben este tema, otros posiblemente todavía no. Así que, please pay a lot of attention. Cuando decimos el time in English, hay como diferentes formas de decirlo, al igual que en español. ¿Ok? Así que nosotros vamos a aprender las diferentes formas de decirlo, porque, imagínense, algunas pueden decir, hey, este es más fácil. Yes, pero imagínense que ustedes se pongan a hablar con alguien en inglés. ¿Qué tal si la otra persona no utiliza la forma que ustedes se saben? sino que utiliza la otra, que es más difícil. Por eso hay que aprendernos ambas. For example, imagine que yo les diga, hagamos un ejercicio muy fácil. Si yo digo esto, ¿cómo decimos? ¿Qué hora es aquí? Ajá. ¿Qué hora es? It's a 15. 
Mm -hmm. But in Spanish, ¿cómo decimos esta hora en español? Ocho y quince. Ocho y cuarto. Ocho y cuarto. Ya ven, tenemos como dos formas de decirlo. Las ocho y quince, las ocho y cuarto. Lo mismo si yo digo acá, ¿qué hora es? Veinte a las nueve. Ocho cuarenta. Look at this. Ahí tenemos dos formas. Ocho y cuarenta. Otros dicen veinte para las nueve. nueve. Así que exactamente lo que ocurrió aquí, eso es lo que sucede en in English too. Hay diferentes formas de decir la hora, así que vamos a practicar ambas. All right? So, primero vamos a aprendernos la primera mitad del reloj. Look at this one. Vamos a fijarnos en esta mitad. ¿Ok? Solo en la primera mitad. Esa es la pindad que vamos a practicar primero. En la primera mitad vamos a usar la preposición pass. ¿Ok? Eso significa que vamos a expresar los minutos que han pasado de la hora. ¿Ok? Vamos a ir dibujando el reloj, así que pay a lot of attention here. Imagine que ahorita son las tres y solo han pasado cinco minutos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a decir la hora? Y ¿cuántos minutos han pasado? Five. Five. Primero vamos a decir los minutos, luego decimos la preposición y luego la hora. ¿Qué hora es ahorita? Look. Three. Three. Entonces vamos a decir, it's five past three. Three. All right. Ahora el reloj sigue avanzando y ahora ya pasaron diez minutos. Entonces, en español diríamos las tres y diez. Y diez. In, in English, we will say it's ten, ten past three. 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 Excellent. That's the one. Now, ¿qué pasa si ya son las tres y quince? O como decimos en Spanish, las tres y cuarto. So, para decir y cuarto, vamos a decir la palabra quarter. Quarter. Okay. What time is it? It's, It's quarter past, past three. Very good. Excellent. It's quarter past three. Ahora, en algunos casos, en lugar de past, ustedes pueden escuchar personas decir eh, la preposition after. ¿Ok? Entonces pueden decir, ah, is 10 after 3. O is 10 past 3. ¿Ok? Si se fijan, podemos usar esas dos prepositions. Past or after. ¿Entendido? Yes. Yes. Good. Yeah. Ahora, ¿qué pasa si ya pasaron 20 minutos? Son las 3 y 20. ¿Cómo lo diríamos? It's 20 plus 3. Very good. ¿Y si ya pasaron 25 minutos? Easy. It's, It's 25 past 3. Very good. 25 past 3. Easy. <coughs> Ahora, recuerden, estamos en la primera mitad. Estamos diciendo los minutos que han pasado. ¿Ok? Así que ahora, esa es una de las formas en la que podemos decir la hora. Pero existe otra. Pay attention here. En lugar de decir it's five past three, podemos usar la forma que para algunos es como más fácil. Y simplemente decir, it's 3.05. Decimos o como para indicar el cero. It's 
Okay? Si son las 3 y 10, diríamos, ah, it's 3, 10. ¿Cómo serían las 3 y 15? Ah, it's, ajá, 3, 15. 15. Ok, y vamos diciendo el número en orden. ¿Cómo diríamos las 3 y 20? It's 3, 20. 20. Ok, so, son dos formas de decirlo. ¿Cuál les parece más fácil? ¿Usar la proposition past? O simplemente decir 3.10, 3.15, 3.20. What do you think? ¿Cuál es más fácil? The second way. The second way. Now, let's be honest. No todos utilizan esa. Okay? Mm -hmm. Así que por momentos, si ustedes hablan con alguien en inglés, posiblemente van a escuchar la primera opción. Si de repente ustedes ven películas, escuchan canciones, ven series en inglés, posiblemente escuchen la primera opción. Es por eso que necesitamos manejar ambas. Necesitamos saber las dos porque pues no sabemos cuál nos van a decir. ¿Ok? Así que ahorita en la clase nos vamos a concentrar más en la que es difícil, pues precisamente por eso, porque es más difícil. ¿Ok? Ahora, look at this one. ¿Qué sucede si ya llegamos a las y media? Ya son las tres y media. ¿Qué vamos a decir? It's... How. ¿Qué significa la palabra how? Mitad. Exactly. So, aquí es como que si dijéramos las tres y la mitad. ¿Ok? Es por eso que decimos it's house fast three. ¿Ok? Remember, estamos en la primera mitad del reloj. En la primera mitad indicamos los minutos que han pasado. ¿Cuál es la preposición que vamos a usar en la primera mitad? Past. Past. Uh, past o ¿cuál les dije que podía ser la otra preposición? It's after. After. It, uh, after. Exactly. Posiblemente escuchen personas diciendo, ah, it's five past three. O posiblemente escuchen personas diciendo, it's five after three. Mm -hmm. okay? Así que de las dos prepositions se puede. Is it clear so far? Preguntas hasta acá? No? Yes? Ok, hagamos una practice. Yo les escribo una hora y ustedes me dicen in English what time is it. Let's see. Um, ok, what time is it? It's 14 past 9. Ah, very good. Look at this. Primero los minutos. It's, ¿cuántos minutos han pasado? 14. 14. Luego la preposición. It's 14 past 9. 9. Good job. Excellent. Okay, how about this one? What time is it? It's 23. Three, five, five, 11. 11. Good job. Perfect. How about here? What time is it? It's half past one. one. Good. Perfect. So one. it's half past one. Ahora, de la otra forma, de la forma fácil, what time is it? It's 9.14. It's 9.14. It's 11.23. Good. And? It's 1.30. 1.30. It's 1.30. Okay, nice. Very good job, very good job. You did it great. 
Ok, ese es en cuanto a la primera mitad. Ahora sigamos con la segunda mitad del reloj. En la segunda mitad del reloj vamos a decir los minutos que faltan para la siguiente hora. Aquí ya no vamos a usar la preposition to. Uh, I mean, la preposition past. ¿Cuál es la preposition que vamos a usar ahora? To. 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 Este to se traduce como cuando decimos 20 para, para. las uh -huh. 8. ¿Ok? Eso significa la preposition uh -huh. to en este escenario. Ok. Imagine the first one. Seguimos con las tres. Son las tres. Y estamos acá en el 7. La primera opción sería las 3 y 35. Esa sería la opción fácil, uh -huh. right? 3, 35. Pero yo quiero usar la otra forma. ¿Cuántos minutos faltan para las 4? 25. Y, 25. Ah, vamos a decir, it's 25. Preposition. To. To. Ahora, to. pay attention here. No vamos a decir, ah, 25 para las 3. No, porque uh -huh. ¿qué horas van a ser? Four. Exactly. Four. Entonces vamos a decir 25 to, to four. 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 Excellent. Now, let's continue. Digamos que ya no está en el 7, no que ahorita ya está en el 8. ¿Cuántos minutos faltan para las cuatro? 20. 20. Vamos a decir, is 20 to 4. Perfect. Ahora, nuevamente, si ya está en el 9, ¿cuántos minutos faltan para las cuatro? 4. Podemos decir 15 o podemos decir... It's quarter. quarter. Entonces decimos, ah, it's quarter to four. 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 O en lugar de quarter, si ustedes quieren, pueden decir, it's 15 to four. four. All right. How about the next one? ¿Cuánto falta para las cuatro? Ten. Ten. ¿Cómo sería la hora ahí? It's 10 to 4. It's 10 to 4. Ok, y si ya solo faltan 5 minutos. It's 5 to 4. It's 5 to 4. Y digamos que el reloj ya avanzó, así que ahorita ya son las 4 en punto. ¿Cómo diríamos eso? It's four o'clock. It's four o'clock. Very good. Now, escucho que un micrófono hace interferencia. Please, mantengamos los micrófonos off. Recuerden, respondemos, pero luego volvemos a apagar. ¿Okay? Nuevamente, recuerden, se puede decir de dos formas. Esta es con la preposition. Ahora, si no queremos usar esa forma, no que queremos usar la otra, que ustedes consideran que es un poquito más fácil. Y sí, ¿qué horas serían aquí? It's 9.40. Exactly. It's 9.40. No usamos preposition. Es un poquito más fácil. What time is here? Uh -huh. It's 10.55. It's 10.55. Pretty good. All right. Así que tal vez esa forma les parece un poquito más fácil, pero recuerden, tenemos que manejar ambas. Ahora, les voy a colocar una hora nuevamente y ustedes me dicen qué hora es, pero utilizando la preposition. Um, let's see. Mm. Bueno, ahorita, for example, what time is it right now? It's 16 to 9. Very good. 16 to 
nine. Recuerden, ya no voy a decir, ah, 16 to 8. No, vamos a decir la hora que va a ser. A ver, let's see, what time is it? Um, let's, oops, no, let's see. This one, like the song. <laughs> ah. Five to 20. It's five, five to... to it's Five to twelve. Ah, it's five to twelve. Cinco para las dos. Correct. Para las doce. Okay. Next. Um. What time is it? Quarter to ten. A quarter to ten. Perfect. So, in this case, everybody, remember, si estamos hablando de la primera mitad, ¿cuál es la preposición? Past. Past uh, or, or after. Good. Si estoy hablando de la segunda mitad, la preposición es? To. 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 Excellent. So, this is the way that we can say the time. Did you copy? ¿Ya lo copiaron? Give me a moment. Yes. Okay. Copy, please. Eso les va a ayudar. Así que es mejor que lo tengan listo en su cuaderno. Sure. Puede, puede mandar la imagen a WhatsApp. Sure. No problem. Ok, pero necesito dejar compartir la pantalla para poder enviárselos. Voy a dejar de compartir un segundo. Give me a moment. Okay, give me a second, give me a second. There it is. Okay, I already sent it. You have the picture already on WhatsApp group, okay? Okay. Very good, excellent. Okay, let's continue. Now, ya vimos más o menos cómo decir la hora. Recuerden, hay dos formas, la un poquito que es fácil y la otra que es con la preposition. Repito, ahorita vamos a estar practicando con la preposition. Now, here I have some examples. Aquí tengo diferentes clocks, diferente time. Cuando yo quiero saber la hora, ¿cuál es la pregunta clave? What time is it? What time is it? What time is it? Y recuerden que cuando respondemos siempre vamos a decir it's. 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 Siempre. Ok. So, let's see the number one. What time is it in the number one? It's quarter past uh -huh. five. It's a quarter past, past five. 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 All right, Kevin, pick someone. Um, Jenny. Jenny, hello, Jenny. Hello. Jenny, what time is it in the number two? It's half past eight. Good. Perfect. It's half past eight. Jenny, pick someone, please. Elmer. Hello, Hi. Elmer. Who, Elmer? You. <laughs> <laughs> okay, Elmer, what time is it in the number five? Five, it is five past one. Good job. Five past one. Perfect. Eli Halgen, please pick someone. Let me check. Mario Roberto Alfaro Peña. Thank you. Mario, number seven. What time is it? It's quarter to nine. Good. To ten. Sorry. In to this ten. case, to ten. Pick someone, please. Uh-huh. Elige alguien. 
Adriana Ernestina. Thank you, Adriana. What time is it in the number eight? Okay, se le escucha cortado. Can you repeat? I'm sorry, I don't understand. Ok, eh, creo que tenemos problemas con la connection. So, volunteer, please, for the number eight. What time is it? Yo, teacher. Ok. Ok, Carla, you said yes? Yes. Ok, go ahead. It's 22, four. Good job. Si se fijan, ¿qué horas van a ser aquí? Las cuatro, right? 22, two. Four. Now, si se fijan, la número tres, easy. What time is it in the number three? Seven o'clock, easy. In the number four? It is 12 o'clock. 12 o'clock. In the number six? 12 o'clock. ¿Cuál es la diferencia entre el number four y el number six? PM and AM. Ok. ¿Cuál de los dos se refiere al mediodía? ¿El PM o el AM? AM. PM. Yes. Cuando nos referimos a las 12 PM, estamos hablando del... Noon. No. Decir 12 p.m. es como decir noon. No. Entonces yo les puedo preguntar, ¿a qué horas almuerzan? Ah, podemos decir, I have lunch at, at, noon. Uh -huh. at noon. O podemos decir, at 12 o'clock p.m. PM. ¿Ok? Ahora, si estoy hablando de las 12 a.m., me refiero a la midnight. ¿Qué es midnight? Medianoche. Ah, yo les puedo decir, what time do you go to sleep? Ah, ustedes pueden responder, I go to sleep at midnight. midnight. O me pueden decir, I go to sleep at 12 o'clock a.m. Very good. So look at the difference. ¿Se entiende la diferencia entre el 12 p.m. y el 12 a.m.? Yes. Yes. Excellent. So, easy or difficult telling the time? What do you think? Easy? Difficult? 50-50? 50-50. Okay, hey, very good. No worries. Let's continue practicing. Um, vamos a tener bastante practice porque hay que convertirnos en experts. Now, si se fijan, aquí tengo diferentes clocks. Okay? Y aquí tengo la hora. Así que, let's match them. Letter A. ¿Cuál de las horas? Sería la letter A. ¿Qué número podemos colocar en la letter A? ¿Ustedes creen que es el número uno? 20 to 2? 3. Ok, no. number 3. 10 after 10. What do you think, everybody? Do you agree? Yes? No? Yeah. Ok, so si ustedes creen que es el número 3. Perfect. Let's write the number three. Okay. Si ustedes dicen, no, teacher, yo creo que es el número uno. Ok, escriben el número uno. Les voy a dar dos minutos para que completen el ejercicio. Pueden responderlo en su cuaderno, please. And then we are going to verify the, the answers. 
Go ahead. Revisen la hora que aparece aquí abajo y escriben el número correcto en cada reloj. ¿Ok? Eh, voy a dejar de compartir un ratito. Voy a intentar hacerles la picture un poquito más grande. ¿Ok? Give me a second. Voy a intentar hacerlo más grande. Bueno, creo que eso es lo más grande que lo puedo hacer. Ok, here you are. Ok, complete the exercise, please. If you have a question, just let me know. Tienen dos minutos para completar el ejercicio. And then voy a ir preguntando one by one. Go ahead. If you have questions, just let me know, please. If you have questions, just let me know, please. Read carefully, everyone. Finish? Excellent. Everybody, did you finish? Yes. Yes, good. Ajá, uh -huh. los demás, ¿cómo van? Finish or not yet? A moment. No worries, okay. Tienen tiempo, todavía tienen un minuto. Don't worry, complete the exercise. Uh -huh. Ready? Yes? Everybody ready? Not yet? Okay, I will give you one ready. minute. Ready? Okay. One more minute and then I'm going to start asking individually, okay? Finished. 
Perfect. Okay. Finish. Excellent. Very good. Okay, everybody. Now, let's see if your answers are correct or not. I'm going to ask individually. Uh, let me start with Carla Melissa. Carla, letter A. What time is it in the letter A? Um, it's five past ten. Okay, which number? Um, eight. Number eight. So, el número ocho dice five past ten. Do you agree, everybody? No. 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 So, si se fijan en el reloj, ¿cuántos minutos han pasado de las diez? Ten. Ten. Okay. What is the correct answer? Three. Ten after ten. Three. Ten after ten. Ten. Very good. Microphones, please. Ahora, si se fijan en este ejercicio, tenemos diferentes formas de decir la hora. Estamos usando la preposition after. En algunas estamos usando la preposition past. O estamos usando la forma sencilla. Así que estamos practicando todas. All right. So, si colocaron el número tres, the number three, that's the correct. Very good. Yeah. So, vayan corrigiendo, please. Next one. Casey. Casey, letter B. What time is it? Seven. Number seven. So... Two o'clock. Is that correct? Yes. 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 Very good. Si colocaron el number seven, that's the correct one. Next one. Laura. Laura, uh, can you participate? Yes, teacher. Okay. Laura, in the letter C, what time is it? Which number? Um, is number four. Number four. Okay. Let me write it. In the number four says 220. What do you think, guys? Do you agree? Yes, it's correct. It's okay. Yes. So, veamos. Hay diferentes formas de decir la hora. Podemos decir 220. O, ¿cuál sería la otra forma de decir esta hora? It's 20 past 2. It's 20 past 2. 20 past 2. Y en lugar de 20 past 2, ¿cuál es la otra preposición que puedo usar? After. 20 after? 20 after 2. Good job. Excellent. Okay, Jocelyn, letter D. What is the number? 6. Number six. Okay, in the number six, six forty-five. Everybody, do you agree? Yes. 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 Pero si yo no quiero decir six forty-five, ¿cuál sería la respuesta correcta? It's quarter, quarter to, to seven. seven. Quarter to seven. Nice job. Excellent. Okay, let's continue with Jose Antonio. Hello, Jose Antonio. Hello, teacher. Okay, okay Jose, in the letter E, what is the correct number? Uh, number two, le puse. Mm -hmm. Number two? Okay, the number sí. two says three fifty. Everybody, what do you think? Do you agree? Yes, correct. Yes. Pero en lugar de decir 3.15, ¿cómo lo puedo decir? Quarter after 3. Quarter, past. quarter after 3 or quarter past 3. three. Perfect. Okay, the letter F is already answered. The number 1, 20. Two, two. Pero en lugar de decir twenty-two, ¿qué puedo decir? It's 
Uh -huh. It's one forty. One forty. Perfect. Okay, next one. Two, 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 two. Daniel Armando. Okay, Daniel. Letter G. What time is it? What is the number? Daniel, are you there? Uh-huh. I'm sorry, I cannot hear you. Se escucha como estática nada más, no lo puedo escuchar. Okay, I'm sorry, Daniel, solo se escucha estática. Creo que el micrófono está haciendo interferencia. Quizás son las manos libres las que genera la interferencia. I'm not sure. Okay, I'm sorry. Okay, everybody, letter G. What is the correct number? Number five. Number five. five. Number five. Okay, it's 355. En lugar de decir 355, ¿qué puedo decir? Five. It's five, five to five. Five? Five to two? five. Five? five. Mm. ¿Qué hora van a hacer? Four. Five to four. four. Actually, van a ser las cuatro, right? Entonces decimos mm -hmm. yeah, good. five, two. Five to four. Good job. Excellent. Okay, volunteer, letter H. Number eight. Number eight. Okay, so it's five past ten. Do you agree, everybody? Yes. Yes. Okay, how many correct answers did you have? Eight. Seven. Eight, seven. ¿Los demás? Todas, all of them? Yes. Nine. Mm -hmm. Nine. Nine. <laughs> bueno, eso, esos son créditos extra, right? <laughs> Good. So, así como en este ejemplo, si se fijan, podemos decir la hora de diferentes formas. ¿Ok? Así que es importante aprendernos ambas, tanto la que sienten fácil como la que también sienten difícil. Porque, repito, no sabemos cuál nos van a decir. Imagínense que ustedes estén hablando con un cliente y el cliente les dice, ah, sí, voy a llegar eh, at quarter to seven. Y, y nos quedamos, híjole, esa nunca me la aprendí, right? ¿Qué significa quarter to seven? ¿Me está diciendo a las cuatro y quince, maybe? Mm, no really. So, si solo nos aprendemos la forma de decir, ah, at six forty-five, Ok, pero ¿y qué tal si no nos dicen esa? Correct. That's why it is important to memorize both. Yo les recomiendo que practiquen más la que sienten difícil. Ok, mm -hmm. cuando ya la dominen, al final ustedes elijan cuál usar. Lo importante es que puedan usar ambas. ¿Es clear? Yes. Yes. Preguntas hasta acá, everybody, en cuanto a la hora. No questions? Okay, let's have another practice. Okay, but let's do this one. What time is it? Listos para el exam? Yes? Yes. Okay, me gusta cuando algunos me dicen yes, that's the attitude. Les voy a dar como que un reloj ahí a alguno de ustedes, right? Y ustedes me van a ir diciendo what time is it. Repito, ahorita quiero que utilicen la forma que es así como un poquito más difícil. ¿Ok? Eh, again, randomly. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a darle el primero a Adriana. Luego tengo a Andrea. Claudia, of course. Eh, no sé a quién no le he dado participation. Yo creo que a todos me participaron, pero 
I refill everybody, don't worry. Vamos a darle a Jocelyn, vamos a darle a Carla, and vamos a darle a... a José Antonio. Okay. So, look at your clock and tell me what time is it. Si no se logra ver bien la picture, no worries, porque dice en números. Así que, let me know when you're ready. And tell me, what time is it? Uh -huh. Who's ready? Mm, just, just... Okay, <laughs> let's, start, let's start with Jocelyn. Jocelyn, what time is it? It's 10. Okay. So it's 10 to, to six. 6. Everybody, what do you think? Do you agree? Is that correct? Yes. Sí or no? Yes. 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 Perfect. Mm -hmm. Thank you, Jocelyn. Who's next? Who's ready? Your teacher, Claudia. Claudia, excellent. Go ahead. What time is it? It's 22 9. It's 22 9. Hmm, what do you think, everybody? Is it correct? Yes or no? Yes. Yes, yes perfect. Okay, go ahead. Yo, teacher. Yes, Antonio, go it's ahead. Quarter, see, it's quarter to nine. It's quarter to? Nine. Nine, are you sure? Eight. ¿Qué horas van a ser? Eight. Ah, oh. van a ser las? Eight. eight. It's quarter to eight. Very good. Okay. Okay, who's next? Yo, teacher. Carla, go ahead. It's six o'clock. It's six o'clock. Ah, no me había fijado en este clock. <laughs> I'm sorry. That's good. Excellent. Adriana, Andrea, who's ready? Yo, teacher. Okay. Teacher, that's the procedure. Okay, Andrea and then Adriana. No worries. Okay. It's it's half past one. It's half past one. Everybody, what do you think? Is it correct? Yes? Yes. Yeah. Yeah. Totally. That's perfect. Adriana? It then it it then It's ten. No. Five. Okay, it's, it's five. Ten, ten, five. Mm, okay, puede ser five. Okay, it's ten. <clears throat> it's ten. Five. Five. It's 10.5, like this? Sí, yes. Hmm, okay, recuerden que hay dos formas de decirlo. Podríamos decir it's 10.05, es decir, como O es como para decir el 0 que está antes del 5, y estaría correct. Very good job. Pero repito, ahorita tenemos que usar la preposition. So, hmm, ¿cuál es otra forma de decir esta hora? It's... Five. 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 Oh, six. Oh, mm -hmm. Preposition. ¿Cuál es la preposition? Past or to? Everybody? Past. Past. Y luego? Ten. 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 So, it's five. Past. Ten. Look at this. Very good. Very good. Okay, tengo unos cuantos más. Let me pick someone. 
Okay, I'm going to give to Karen, uh, Marvin, William, and oops, oops, oops. I want to pick boys, but soon and Mario. All right. So everybody, boys. Okay, you want to Go ahead. What time is it? Uh, it's 20. Uh huh. After eight. 20 after eight. Perfect. Recuerden, podemos decir after o podemos decir past. Perfect. Uh huh. Who's next? Me. Go ahead. It's 25 to 1. Okay. It's 25 to 1. Everybody? Is it correct? Yes. Totally. Perfect. Who's next, Mario or Marvin? Uh huh. Marvin, Mario? Hello, hello. No los escucho. Mario, Marvin, are you there? Hello. Yes, go ahead, Marvin. Uh, it's for past uh, 15. It's for past 15. Mm. Recuerden. Regla. Primero decimos los minutos y luego decimos okay. la hora. En este caso, Marvin, solo de la vuelta. It's 15. It's 15. Yes. Past four. Good. That is the correct one. It's 15 past four. Perfect. The last one, Mario, are you there? Okay, we cannot listen to him. Volunteer for the last one. What time is it? It's 25 past 11. It's 25 past 12. 12. That's the correct one. Excellent. So look, everybody, different times. Again, podemos decirlo de diferentes formas. Yes, absolutely. Pero recuerden, practiquemos la que es más difícil. Y no olviden, primero decimos los minutos y luego decimos la hora. ¿Entendido? ¿Ya? Yes. Yes. ¿Preguntas, yes. everybody, con respecto a telling the time? Do you have any questions? Yes? No? No questions? No okay, very good. Si no tienen questions, let's continue with a speaking practice. Okay, vamos a practicar algunas questions y vamos a decir el time. For example, number one, what time do you usually get up? ¿Qué significa get up? Levantarse. Okay, a ver, everybody. What time do you usually get up? Cuando decimos una hora específica, vamos a decir la proposition at. Ok, ¿a qué horas normalmente se levantan? A ver. For. At. For. Four o'clock. Four o'clock. Ah, ok. Oh. At four o'clock. ¿Lo demás? What time do you usually uh, get up? Uh -huh. I have a question. Go ahead. Eh, la answer puede ser I get up six o'clock, for example. Siempre hay que agregarle at antes de la hora. So, I get up at y luego me dicen la hora. ¿Ok? Ok. So, at six sí, o'clock. Sure. Uh -huh. Question. Is correct. Um, I usually grab at five o'clock. 
Absolutely. Okay. Recuerden que usually significa usualmente. Esa palabra es un frequency adverb. Todavía no lo hemos visto, así que si lo usan en la respuesta o no, it's okay, porque aún no lo hemos visto. Pero sí se puede. I usually get up at four o'clock. Now, uh, number sound two. Sounds nice with usually, teacher. I'm sorry? Sounds better with usually. Absolutely, of course. So, don't worry que los frequency adverb es algo que ya pronto vamos a ver. Así que desde ya pueden irse familiarizando. Recuerden que usually es usualmente porque todos los días nos levantamos exactamente a la misma hora, ¿sí o no? Yes. 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 ¿Hasta los fines de no. semana? Mm. No. Sometimes. All right. Por eso decimos usually, porque es usualmente, es decir, la mayor parte del tiempo, sí, pero no exactamente toditos los días. Okay. Now, number two, volunteer, please, for reading the question number two. Uh -huh. What yeah, time do you do? What time do you so you go to work? Very good. What time do you usually go to work? A ver, everybody. Answer. I go to work at seven o'clock. At seven o'clock. Now, interesting. ¿Será que nos vamos exactamente a las 7? Porque me están, todos me están dando horas exactas. ¿Será que exactamente a las 7? Hmm. ¿Los demás? It's for, for, for past 7. Ok, ¿otra vez? I it's for at... It's for... Seven. Mm, quarter seven? Seven. Quarter uh, seven. Past, past seven. Mm -hmm. Ah, past seven or two seven. Porque recuerden que cambia. Si me dicen past seven, sería así. Si me dicen two seven, pues sería así. So, ¿a qué hora se va el trabajo? No, past. Past. Past seven? Past ah, seven. Ah, ok. Now, ojo con las respuestas. Si ustedes me dicen, yo me voy al trabajo a las, ese preposition a las 7 y 15 se traduce como at. Si yo les pregunto, what time is it? Ta, 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 ta. What time is it? Entonces respondemos con it. Este it significa, ah, son las 10. En este tipo de preguntas, ¿cuál preposition vamos a usar? ¿Vamos a decir at o vamos a decir it? At. 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 Sí, vamos a decir at. Cuando yo les esté preguntando qué hora es, what time is it, entonces ahí sí respondemos con it. It. Perfect. Okay. Ok, vamos a practicar estas preguntas con nuestros classmates, ok, quiero que les hagan la pregunta y las respondan, pero ojo, um, no digamos solo la hora exacta, like, ah, uh, at 7 o'clock, ah, uh, at 8 o'clock, ah, uh, at 12, porque seamos honestos, no todos lo hacemos exactamente a esa hora, right? Por ejemplo, el lunch, exactamente a las 12 almorzamos, sí o no? Mm, a veces, no. right? No. Pero no siempre, exactly. A veces almorzamos a las doce y media, tal vez a la una, a las doce y quince. Entonces, por favor, tratemos de decir, no siempre digamos o'clock. A eso voy, porque decir four o'clock, easy. Ah, seven o'clock, easy. Tratemos de decir diferentes horas. ¿Entendido? Yes. Okay. Yes. Good. Yes. yes? Eh, ¿Cómo se puede decir, dijo, con el at y con el it? ¿Cómo okay. se contesta? Vaya, hagamos algo. Cuando yo les haga la pregunta de what time do you, siempre respondemos con el at. I get up at y ahí me dicen la hora. 
Cuando yo les pregunte, what time is it? ¿Qué hora es? Si se fijan, tengo el verbo to be aquí, ¿sí o no? Yes. Sí. Entonces, cuando ustedes escuchen la pregunta con el verbo to be, entonces respondemos con el verbo to be. It is, y ahí me dicen la hora. Pero en estas preguntas, ¿tengo el verbo to be? ¿Sí o no? No. No. Entonces, como no tengo el verbo to be, ¿con qué voy a responder? At. At. Exactly. As simple as that. Ok. ¿Se entiende? Yes. O sea que yeah. se, si es 7 y 30, at. Uh -huh. ¿Cuál? Eh, al, 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 past 7. Exactly. Past. Sí. Very good. Ok, les voy a mandar las preguntas to WhatsApp group para que todos puedan tener ahí las preguntas. All right. And let's go and interview our classmates. Pay attention to our classmates. Posiblemente les pregunte, ¿qué dijo su compañero? What time does he wake up? Ah, he wakes up at... Da, 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 da. Okay? Are you ready, everybody? Ready. Yes? Yes. yes. Excellent. Please, everybody, enter to the groups. Okay? Eh, vamos a estar en grupos, así que recuerden, hacemos una pregunta, por ejemplo, what time do you usually get up? Y quiero que todos los miembros del grupo respondan la primera pregunta. Cuando todos hayan respondido la primera pregunta, entonces pasamos a la question number two. ¿Entendido? ¿Yes? Yes. yes. Excellent. Yes. Ok, everybody. Para esta activity no tenemos mucho tiempo, así oh. que let's go to work. Hello. Hello, José. Hello. Eh, bueno, comienza. What, what time do you say get up? Get up. At usually, well, I usually get up at five o'clock. I usually go out for a club. Marvin? What time do you use go to work? Usually. Uh, I go to work 20 past 7. Okay. At, at go to work, go to work at work, it's work past 7. I go to go a quarter past seven. What what time do you usually have lunch? Lunch? Sí. Claudia, eh, repeat please. Your answer, Claudia. Claudia. Microphone <laughs> What time do you usually get up? Um. Oh, sí, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Esa ya la dijimos. Uh, Solo falta yeah, Adriana sí. que conteste. Correct. I 
eat for a clock at four o'clock four o'clock I am five o'clock I am at four o'clock at as for a clock. Okay. Okay. What time do you usually go to work? I I go to work at ten past eight. Um. I put Past eight. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Half past eight. Uh, half past eight. Okay. And next. Three. What time do you usually have lunch? I have lunch at one o'clock p.m. I usually have lunch at huh? half past. What time do you usually have lunch? I usually have lunch at half past 12. Okay. I usually have okay. lunch. Uh, maybe quarter after one. Uh -huh. Yeah, quarter after one. Okay. After one. Okay. And, and Rosa. No, oh. no it, it's not here. Okay, number four, right? Yes. Really. Okay. Oh, okay. What time? <laughs> what time do you usually watch TV? Um, I watch TV at at seven seven thirty. 10 30 p.m. Yes. Yeah, p.m. Mm -hmm. And Rosa? What, what time do you usually watch TV? Rosa, is, it's not here. It's not here? I guess. Okay, so. <laughs> yes. <you. laughs> okay. Um, I don't watch TV, but. Mm -hmm. um, I watch TV at I I don't um at seven seven o'clock seven o'clock yes and you I usually watch TV at six thirty I usually watch at 10 p.m. 10 o'clock. I watching TV at uh, 7, 7 o'clock. What time do you usually go to bed? Go to bed. I usually go to bed at 11 p.m. or 10.30. I go to bed 11. 11 is... Oh, okay. 
y le ven y se aclaran. Time's up, time's up. Let's go back to the main room. Okay, time's up, time's up. How was the practice? Uh huh. How was the practice? Easy? Difficult? 50-50. Uh -huh. Difficult. Difficult. 50-50. ¿Los demás? Que no terminamos de practicar todas las, las preguntas. Ah, ok. Yeah, I'm sorry. Yo sé que el tiempo es limitado, everyone. But don't worry because during this week vamos a seguir practicando este topic. Ok? Now, okay. su compañero respondió todas las preguntas usando o clock o dijo diferentes horas. Different. Different. Ah, good. Su classmate usó la preposición at antes de decir la hora? Yes. Yes. Ok. Did your classmate, a ver, Spanish? <laughs> Little. Ah, oh my gosh. Oh my gosh. No. No Spanish? No. no. Uh, English. In our group. Yes. <laughs> okay, good. Remember, eh, yo sé que en algunos grupos sí hubo un poquito de español, poquito, yo sé que poquito a poco vamos quitándonos el Spanish. Mm -hmm. En algunos grupos sí, no escuché in, eh, español, así que, guys, vamos mejorando. Nice job, nice job. Ok, vamos a ver. Carla, Melissa. Carla, tell me, what time do you usually watch TV eh, at, <laughs> at quarter past seven at quarter past seven cool um, ta -da -ta -da -ta. Casey hello Casey hello Casey, what time do you usually have lunch? I had lunch at quarter past 12. Good, nice. Uh, let's see, let's see. William, hello, William. Hello. What time do you usually go to work? Um, I go to work at... 25 to 9. Very good. Me gusta que no me están diciendo o'clock. Eso es excelente. I like it. Um, Jocelyn. Hello, Jocelyn. Hello, sir. What time do you usually go to bed? At uh, it's 25 past 4. Mm, ¿Otra vez? At It's 20 25 25 ¿Y qué más? 25 To 6 25 to 6 mm, Básicamente me está diciendo 25 para las 6 ¿A esa hora se va a dormir? ¿Are you sure? <laughs> ah, that's different. Okay. Y yo dije que temprano se duerme. Right? Eleven, no, claro. <laughs> ok, ojo, cuando decimos este tipo de oraciones, ¿cuál es la preposición? At. Ok, I got to bed at y decimos la hora. No vamos a decir it's. ¿Cuándo respondemos okay. con it's? What time is it? Ajá, solo cuando les esté preguntando what time is it, ok, be careful with that. Bien, okay. ya podemos responder las preguntas usando 
la hora, si se fijan, ¿cuál es la estructura para hacer las questions? Si yo quiero preguntar, ¿qué necesito primero? Necesito la frase, what time? Hi. Recuerden, esta sería la double H word. ¿Qué necesito después? Auxiliary. Auxiliary. ¿Qué necesito después? Subject. 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 Ajá. En este caso, omitamos el usually porque, repito, no hemos visto frequency adverb. Mm -hmm. Después del subject, ¿qué necesito? The verb. The verb. Y si The... tienen complement, pues el complement. Complement. Okay? Hagamos una pequeña practice. Quiero que piensen en una pregunta. Ahorita solo vamos a poner una porque no hay mucho tiempo. Háganle una pregunta a su classmate utilizando what time do you? Y luego agregan un verbo y un complement. For example, what time do you start to work? A ver, ¿cuál sería la respuesta? What time do you start to work? I start to work at um uh -huh. at at half past eight. Half past eight. Very good. Y los demás, what time do you start to work? I start to work at nine o'clock. At nine o'clock. Very good. Ok. Quiero que piensen en una pregunta usando what time do you. Podemos usar el vocabulary de la daily routine. Ok. Vamos a ver. Necesito un volunteer. ¿Quién tiene una pregunta lista? Vamos a ver. What? Yeah. What teacher? What teacher? Ok. Adriana, go ahead. Y luego Kevin. Adriana, go ahead. Guys, the time to do shower. Do you take a shower? Ah, everybody. A ver, ¿cuál sería la respuesta? What time do you take a shower? Ajá. I take a shower. Ajá. What shower? William. I take a shower at um, 15 past eight. Ah, very good. Elmer, how about you? What time do you take a shower? I take a shower at 7.30. 7.30, good job. Okay, Kevin, do you have a question? Go ahead. Haga su pregunta. What time? What? What time do you go to gym? Very good. A ver, everybody, what time do you go to the gym? Ajá. Uh -huh. Para los que van al gym. Or you don't go to the gym. Uh -huh. Ajá, William? Five o'clock. No, five, five o'clock. Ah, uh -huh. very good. In the morning or in the afternoon? In the morning. Okay, sounds good. Very early. A ver, ¿quién más? Do you go to the gym, everybody? Yes? No? <laughs> Solo William? Really? Ah, okay. A ver, ¿alguien más? Una pregunta, please. What time? Yes, go ahead. What time do you have dinner? Very good. A ver, everybody. What time do you have dinner? I have dinner half, half seven. At half seven? Mm, seven half. half. Seven half. La primera opción estaba bien, pero le falta la preposición. Mm -hmm. At past, half. Past. 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 Seven. Seven. That's the one. Excellent. Y los demás? What time do you have dinner? At uh, 20 past half, no, 20 past nine. 
20 past nine. Very good. So, aquí durante la clase le toca la dinner. Oh, my gosh. Yes. <laughs> Just exceeded <video>, right? <laughs> okay, very good. One more question. Volunteer. Another question, please. What time do you play today? Okay, otra vez, Marvin, porque se le escuchó algo cortado. Otra vez, please. What, what time do you play day? Do you play? Day. Day. What is day? Ahora. Mm, I'm, I'm sorry, no, no entiendo la pregunta. What time do you play today? Ah, ahora. what time do you mm. play today? ¿A qué horas juegas ahora? That's what you mean? Yes. Ah, ok. A ver, everybody. A los que van a jugar soccer or video games. What time do you play? Ajá. ¿O no juegan video games? ¿No juegan soccer? ¿Nada? No. Oh, my goodness. Guys, hay que, hay que tener un, un rato de diversión. <risa> ok. Now, let's see. ¿Se entiende cómo hacer preguntas con what time? Yes. 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 ¿Qué pasa si yo quiero preguntar a qué horas tenemos la clase? ¿Cómo preguntaría eso? What time? Do we have the class? Very good. What time do we have the class? So, ¿qué pasa si yo quiero preguntar a qué horas tienes, es decir, tú, la reunión? ¿Cómo diría eso? What time do you have a meeting? Good job. Very good. Excellent. Now, ¿qué pasa si en lugar de you, yo quiero usar una third person? Hmm. Uh -huh. ¿Qué va a cambiar si yo quiero preguntar what time, pero en third person? Auxiliary. Ah, auxiliary. ¿cuál va a ser el auxiliary? Das. Das. Good job. Exactly. So, pay attention here. Can you see the presentation? Yes, it's yes. Excellent. So, yes. look at this one. Si yo estoy hablando in third person, la única diferencia es el auxiliary. Y voy a decir, what time does the meeting start? So, veamos la diferencia. Aquí está la primera pregunta. What time is it? Si yo digo what time is it, respondo con at o respondo con it? It. Exactly. It. A ver, ¿qué hora, es, ¿qué hora es aquí? It's. Eight past one. Eight past one. Eight past one. Very good. Okay, what time the meeting, does the meeting start? Look, respondemos con at. It at. starts at 11, 11 o'clock. ¿Qué pasa si no estoy hablando en terceras personas, sino que estoy hablando de you? ¿Cuál es el auxiliary? Do. 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 What time do you arrive at work? Now, veamos estas interesantes respuestas. ¿Qué pasa si yo no tengo una hora bien específica, sino que doy como un aproximado? Podemos usar la palabra about o podemos usar la palabra around esas palabras significan así como cuando decimos como a las 8 ok por ejemplo si yo les pregunto um, what time do you go to sleep no siempre nos dormimos a la misma hora Exactamente, es decir, como que ¡Ah! ya son las once, inmediatamente a las once nos dormimos. No realmente, pero podemos decir un aproximado. Entonces podemos decir, I go to sleep at about 
eleven. Y ahí estoy diciendo, ah, yo me voy a dormir como a las once. Es como un aproximado. O también podemos decir, um, I go to sleep around eleven. Ahora, si me van a usar la palabra around, no necesitamos decir at. Es decir, si ustedes me dicen at around, no. Eso no se puede. ¿Ok? No decimos at around, solo decimos around. Si me van a decir la palabra about, ahí sí pueden decirme la palabra at pero es opcional. Si ustedes quieren, dicen at, about, o simplemente me dicen about. Hagamos una practice. Imagine que yo les pregunte, a ver, everybody, what time do you have breakfast? ¿Cómo me responderían? What time do you have breakfast? Ajá. Respuestas utilizando about or around. Vamos uh, a ver. At about. At about. Uh, quarter to seven. Very good. At about quarter to seven. ¿Y los demás? What time do you have breakfast? A ver, volunteers, participation. Around quarter past eight. Very good. So, around quarter past eight. So, si se fijan, no estoy diciendo una hora exacta. El about y el around me sirven como para decir como más o menos, right? Más o menos a las ocho y quince. Ah, más o menos como a las ocho y media. Mm. So, it's approximately. Is it clear, everybody? Yes? ¿Se entiende? Okay. Yes. Ok, vamos a ver si prestaron atención. Si yo pregunto ahorita, what time is it? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, vean su reloj. What time is it? It's 7 to 10. It's 7 to 10. Very good. 7 to 10. Yo pregunto, what time is it? Respondemos con it. Ahora, si yo les pregunto, hmm, what time does the class finish? What would you say? At 10 o'clock. 10 o'clock. Ah, ahí decimos at. Pero terminamos la clase exactamente a las 10 todos los días. <ríe> ah, a veces nos pasamos, right? Así que podemos decir, ¿qué palabra uh, vamos a usar? Around. Ah, around 10, right? That's the idea, around 10. Pero es que siempre me gusta darles más minutos, everybody, ¿ok? Porque así los que entran tarde <ríe> tienen como un minuto más para la attendance. Ok, ¿se entiende cuando tenemos terceras personas cómo hacer la pregunta? ¿Sí o no? Yes. Yes. Ok, tenemos una última practice, everybody. We need to complete the questions. Vamos a utilizar what time do or what time does. Así que hay que prestar atención en el sujeto. For example, in the number one. In the number one says, there is a recruitment of new employees on Tuesday. <gasps> really? Ta, 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 it started. ¿Cuál sería la question here? What time do or what time does? What time does? Okay. What time does? Everybody, ¿están de acuerdo? Do you agree? What time do? What time do? 
¿Ok? ¿Los demás qué dicen? What time do or what time does? What time does? does. Why? Does. ¿Por, ¿Por qué creen que es das? Because the subject is it. Ah, look at the subject. It is it's in third it, person. It is in third person. Third exactly. Person. Si es en terceras personas, el auxiliary is does. 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 Ahora, fíjense en la respuesta. It started. Agregamos la letter S porque es third person. A ver, ¿a qué horas comienza el recruitment? At? Nine o'clock. Nine a.m. Nine o'clock a.m. Very good. Number two. Necesito un volunteer, please, for reading the number two. Only one, please. One time. Let's. Time two. Okay, pero leanme todo el paragraph, please. Let's meet. Let's meet for the meeting on Wednesday. Ajá. Uh -huh. Great. ¿Cuál sería la question? What time do or what time does? Do. What do. time do you arrive? Okay. What time? Bye. Do you arrive? ¿Están de acuerdo? Do you agree, everybody? Yes. 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 Look yes. at this. The subject is yes. you. Okay. What is the time here? 15 past 8. Good job. 15 past 8. Perfect. Number three. Volunteer for reading, please. Hi. teacher. Yeah. Right. But Okay. What time do? ok, pero necesito toda la oración, please. Por ahí escuché a alguien que dijo mi. ¿Puede leerlo, please? Ok. Tomorrow, eh, tomorrow I have to go to the photocopy for, for center. Mm -hmm. Me too. What is the question? Eh, what, what time? What time does? does. Ok. What time does? ¿Por qué voy does. a decir does y no do? Third person. Estoy hablando del photocopy. Okay. Photocopy center. center. So that is only one. Is singular third person. Uh -huh. yeah. What time is it here? Six. Or ¿cómo diríamos esa hora? Ten to, uh, ten to seven. Ten, ten, two, ten, two, seven, seven. seven. Nice job. Excellent. Number four, please. Volunteer for reading. Wendy, do you want to have dinner with me after to after the workshop? Excellent. So, yes, but uh -huh. what is the question? Mm -hmm. What time does what time does restaurants close? Are close, you sure? Yeah. Hmm. Listen, these are restaurants. Mm -hmm. Does it that? Mm -hmm. No. Do. Ah, ¿por qué vamos a decir do? do? It's plural. Because it's plural. Because it's plural. Mm -hmm. Excellent. Okay. And what time here? Uh, At around 25 to 7. To 7? Past 7. Past uh, past, past past seven. Past. That's the one. 25 past, past seven. 7. Excellent. So, recuerden, aquí tenemos que fijarnos en dos cosas. Depende del sujeto, así va a ser el auxiliar que vamos a usar. Puede ser do o puede ser does. does. Y no olvidemos cómo se dice la hora, please. Uh -huh. ¿Entendido? Everybody? Got it. Yes? Yes. Good. Yeah. Okay, unfortunately, we don't have more time. Antes de irnos, please, voy a revisar attendance. Así que, when you listen to your names, say present. Adriana Ernestina Contreras. Present. Thank you. 
Eh, Andrea Mariana García. Present. Thank you. Claudia Noemi Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Ok, Elmer Alexander Tejada. Elmer Antonio Hernández. Present. Thank you. Eh, Eric Alejandro Paul. Ok, Jenny Raquel Figueroa. Present teacher. Thank you. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present teacher. Thank you. José Antonio Gómez. Present teacher. Thank you. José Gustavo Acevedo. Carla Melisa Martínez. Present. Thank you. Casey Hazel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martínez. Present teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Present teacher. Thank you. Mario Roberto Alfaro. Present. Thank you. Marvin Wilfredo Martínez. Present teacher. Thank you. Meili Eunice Reyes. Present. Thank you. Mónica Elisa Chacón. Present. Thank you. Rosa del Carmen Rojas. Present teacher. Thank you. Sobeita de la Cruz Méndez. Present. Thank you. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. Present teacher. Thank you. William Alonso Rubio. Present. Thank you. Very good. Okay, everybody. That's all for today. Como siempre, hay un ganador que se tiene que quedar. And the winner is Marvin Wilfredo. Marvin, usted se queda. Please, los demás, have a good night. Take care and see you tomorrow. Have a good, good night, night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Thank you, teacher. Good night, good night. Good night, good night. See you. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Okay, hello Marvin. Hello teacher. How are you? I am very well. Excellent, very good. Okay Marvin, no le voy a quitar very mucho good. tiempo. Don't worry. Esta pequeña reunión es solamente para eh, responder algunas dudas que usted pueda tener, ya sea sobre la clase, sobre el tema, sobre la plataforma o sobre el curso en general. Entonces, este es su momento. No sé si tiene preguntas hasta el momento. Sí, solo que en, el, en, el, en la plataforma he tenido problemas, teacher, fíjese, porque eh, le he ido haciendo despacio ¿va? por uh -huh. las clases atrasadas que tenía. Lo que no he encontrado es la, la parte del examen. La estuve uh -huh. buscando para hacerlo y no he encontrado. Ok, no se preocupe. Revisa. Ahí es donde he tenido más problemas. Eh, no se preocupe, ahorita vamos a ver. Le voy a mostrar la plataforma para ver ahí cómo vamos. Ok, ¿puede ver la plataforma ahorita? Yes. Yes, yes. Excellent. Ok, vamos a ver su nombre. Aquí está. Marvin. Ok, tengo que en la unidad número uno se sacó 92. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ok, en la unidad número uno tiene 92, eso es un buen porcentaje. En la unidad número dos tiene 80. Recuerde que 80 es como el mínimo. Hasta aquí no es perfecto, pero vamos bastante bien. Okay. En la unidad tres tenemos 80. Vamos avanzando en la unidad tres, eso está muy bien. Veo que ya inició la unidad 4, que tiene el 20%. Vamos bien. Okay. Y este 85, si se fija, lo voy a marcar acá. Este 85% pertenece al midterm. Ese es el examen. ¿Ok? Oh, Entonces, okay. ahorita tengo que el examen ya lo hizo, se sacó 85. Vamos bastante bien. Así que estamos pendientes con terminar la unidad 4 y el examen final. Así que ah, se preocupe. Esa era la no... duda que tenía. Ajá. Era la duda sí. que tenía, Ticha. 
<ríe> lo que ah. sucede, a veces lo que sucede es, y le voy a mostrar, digamos que yo abro la sección número 2 y ahí hacemos las tareas. Y como uh -huh. recuerde que a veces solo le vamos dando aquí en siguiente, siguiente, siguiente. Cuando le damos aquí en siguiente, automáticamente nos va cambiando el ejercicio. Pero si yo ya llegué al último ejercicio y le doy siguiente, automáticamente me pasa a la siguiente sección. Y si se fija, aquí dice midterm. Entonces yo aquí uh -huh. ya estoy en el examen. Ah, uh, ok. Uh -huh. Y si le voy dando siguiente, 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 aquí se va cambiando. Si le doy siguiente otra vez, Vamos a irnos, si se fija, ya aquí dice sección 3. Es decir, ya aquí ya estamos en la unidad 3. Entonces, por eso es que a veces nos perdemos y es como, ¿y a dónde estoy, verdad? ¿Qué ejercicio estoy haciendo? Eso me pasaba. Ajá, así que por eso, sí. solo, si se fija, aquí arribita le va a aparecer qué es lo que está haciendo, en qué sección está trabajando. Ok. okay. Very good. Mi Dale. recomendación es, por favor, tratemos de, si algún ejercicio le sale equivocado, tratemos de volverlo a hacer para que no vayamos solo con 80%, sino que podamos subir también un poquito la nota, ¿ok? De acuerdo, Ticha. Excelente. De acuerdo con la asistencia, eh, voy a mostrarle cómo va con la asistencia. De hecho, su asistencia es muy buena, lo felicito. Casi que todos Gracias, los tí. días, todos los días tiene los 120 minutos. Hay un par de días que tiene 119, es como que nos faltó un minutito, pero vamos bastante es que bien. Tengo problemas a veces con, 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 el, con el enlace, a veces me cuesta entrar por sí. la señal, ¿no? Uh -huh. Ajá. Y ahí es pero, donde me... Yes, yo entiendo, pero vamos bastante bien. De hecho, al inicio sí me faltó varios días, no sé qué pasó. Eh, no me mandaban el enlace a la, hasta que lo gestioné por, okay. por correo. Ajá. Ok, perfecto. Sí, así que creo que eso fue lo único que nos afectó. Por lo demás, la asistencia va bastante bien. Lo veo participando en clases. Eso también Gracias. es muy importante. Yo sé que a veces la conexión nos falla, pero siempre lo está intentando. Así que espero que en lo que falta de este curso se mantenga así, una buena asistencia y siempre bueno. practicando en clase. Ok. Okay. No sé si tiene preguntas. Otra pregunta. Eh, el material, fíjese también, volviendo a eso, lo, lo, lo material de apoyo, ¿dónde lo puedo ver? Ah, hay dos opciones. Si gusta, ahorita lo puedo reenviar al grupo de WhatsApp para que usted lo vea. O también, si se fija en la plataforma, ah, okay. en la parte de arriba, aquí hay una opción que dice Student Manual. Si usted se va wow. ahí, usted le da clic en Student Manual y ahí uh -huh. está el manual. Uh, ah, yeah. ya. Uh -huh. La ventaja de, de la plataforma es que está dividido por unidades. Por ejemplo, ahorita uh -huh. estamos en la unidad 3, usted le da clic en la unidad 3 y ahí le va a empezar a salir exactamente toda la unidad 3. Uh, yeah. Ajá. Pero si gusta, okay. lo puedo enviar en el grupo para que usted también lo pueda ver. ¿Ok? Ok, teacher. Excelente. So, sí. no sé si tiene más preguntas. Eh, por el momento, eso era lo que tenía dudas y no, no había podido este, entrar a eso. O sea, ah. ver prácticamente la, el manual y ver cómo voy también. Perfecto. Ok, no se preocupe. Ahorita les estoy enviando... Eh, el manual, de un segundo. Bien, ahorita ya se lo envié nuevamente al grupo de WhatsApp. Okay. Usted lo puede descargar y ahí lo puede ver. ¿Ok? Ok. Very good. Ok, Marvin, nos quedamos hasta acá. Gracias por haberse quedado. Have a good night. En sí, Gracias a usted. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye.